ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട പ്ലാനിങ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഗോൾസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗോള് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള വെയ്സ് അതായത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഗോളിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രിങ്കിങ് ടുഗദർ ഫിസിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അമങ് ദം ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഗോൾ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രിങ്കിങ് ടു ഗദർ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ ബ്രിങ്കിങ് ടു ഗദർ ഫിസിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓർഗനൈസിങ് to organize a business involves determining and providing human and non human resources to the organization structure okay appo uh, human aitum non human resources ellam kuda organize cheyidu or structure aakunadana organizing organizing process involves identification of activities classification of grouping of activities assignments of duties delegation of authority and creation of responsibility കോർഡിനേഷൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്കെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രിങ്കിങ് ടു ഗദർ അടുത്തത് സ്റ്റാഫിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനിങ് ദ ഓർഗനൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് മാറ്റ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുക അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് മാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാഫിങ്ങിലൂടെ ശരിയാക്കി വർക്ക് വർക്കിംഗ് ആക്കുക ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കുക സ്റ്റാഫിങ് ആസ് അസ്യൂമർ ഗേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ റീസെൻ്റ് ഇയർ ഡ്യൂ ടു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അതായത് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെമ്യൂനറേഷൻ പെർഫോമൻസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫിങ്ങിലൂടെ അത് ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടിങ് ഓഫ് മാന ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജർ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് അക്കേഴ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മതി ടു വർക്ക് എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് അച്ചീവ് എഫക്റ്റീവ്ലി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർപ്പസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു ഗോള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് Directing is the indirect personal expert of management which deals directly with the influence, guiding, supervising, motivating, subordinates to achievement of organization goals. If we achieve the organization goal, we will direct the influence, influence, guide, supervise, motivate. That is the direction of the supervision. Implies overseeing of the work. That is one subordinate and one superior. അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുക അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യാനും വർക്കേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ഒരു ബോസിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ മോട്ടിവേഷൻ മീൻസ് ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻകറേജിങ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക സബോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് എമൗണ്ട് അതായത് സാലറി കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടും സാലറി വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ സാലറി കുറച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം leadership may be defined as a process by which manager guides and influences the working of subordinates at a designed direction correct
അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കോമ്പ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗോള് ആ ഗോള് പ്രോപ്പറായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലും കൺട്രോൾ ചെയ്യലുമാണ് കൺട്രോൾ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കൺട്രോൾ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ ഡീവിയേഷൻ ബിഫോർ ദി ആക്ച്വൽ ഒക്കെ അതായത് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺട്രോളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദയർ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹാസ് ഫോർ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പെർഫോമൻസിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഇഫ് എനി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായത് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് മെഷർ ചെയ്യും പിന്നീട് അത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ അതായത് ഡീവിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്